subscribe, like, na comment. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا واعوذ بالله من شر نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وبعد يقول الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الخير عادة والشر عادة فعودوا أنفسكم على الخير صدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد قدر سيتو إلو بيتا tulizungumza kuhusu aina ya malengo ambayo yanaweza kufanikiwa lakini tukasema kwamba katika darasa yetu hii tutazungumza kwa kirefu zaidi na tutayarudia yale tuliyozungumza kwanza ili tuweze kufahamu yale yatakayofuata wataalamu wameagawa malengo katika mafungu matano na hili tumelisema sana kwamba kwa kadri utakavyokuwa na malengo malengo yale yataingia katika moja ya haya matano kwanza malengo ya kiroho kwamba unataka kufikia wapi kiroho katika kujenga mahusiano yako na Mungu na hili ni jambo ambalo kila mu'min analo kwamba anataka kufanya nini ili aboreshe zaidi mahusiano yake na Mungu haya yanaitwa malengo ya kiroho kisha tukasema malengo ya kiuchumi tulieleza kwa kirefu kisha tukasema malengo ya kiafya kwa maana ya kwamba katika ulimwengu tuliokuwa nao ni muhimu sana kuweka malengo ya kiafya na tulipokuwa tukizungumza tuliona mikakati ya umoja wa mataifa na nchi zetu zote zimesaini katika yale malengo ambayo yanaitwa kwamba ni malengo ya millennium muda wake umekwisha na sasa hivi tumeingia katika malengo mengine yanayoitwa kwamba ni malengo ya maendeleo endelevu ya kwanza yalikuwa nani haya sasa hivi ni kumi na saba tukaainisha katika yale kuna malengo ya kiafya tena mengi na umuhimu wa kuweka malengo ya kiafya tukazungumza katika darasa kamili kisha aina nyingine ni malengo binafsi kwa maana unataka uonekane vipi na jamii na kuzunguka mahusiano yako na watu unataka yafikie wapi ukubalike kiasi gani uonekane vipi na jamii inayokuzunguka lakini vile vile tukaona malengo ya kazi na elimu pale ulipofikia kielimu na hiyo kazi uliokuwa nayo je ndio mwisho au unataka kufikia wapi uwe na elimu kiasi gani na tukaeleza elimu kwa maana ya maarifa si lazima kuwa na vieti tu lakini ukiwa navyo ni sawa sawa hicho cheo ulichokuwa nacho katika kazi je una malengo ya kufikia cheo cha juu zaidi na si lazima uwe umeajiriwa na serikali bali ni ile kazi yako unayoifanya unafikiria uwe kama nani au ufikie wapi haya tumeyazungumza sana 
Sasa tuingie katika lile darasa letu ambalo tulilianza katika wiki iliyopita. Wataalamu wamesema kwamba malengo yanayotekelezeka ni yale yanayoitwa kuwa ni smart goals kwa lugha ya Kiingereza. Kwa lugha ya Kiarabu al-ahdafu dhakia. Kiswahili tukasema ni malengo mazuri yanayoweza kumfikisha yule muhusika katika hatima aliyokusudia. Na hili lilitokana na swali lililoulizwa katika darsa zilizopita za miezi kadhaa tukasema kwamba majibu yake yanahitajia darsa. Alipouliza mwenzetu mmoja kwamba hivi inatosha mimi nikiwa na malengo ya kuwa tajiri, kuwa milionea. Hilo tu linaweza likanisukuma mimi kuwa milionea, kuwa tajiri mkubwa. Na mtakumbuka swali hili lilitokana na pale tulipokuwa tukizungumza kuhusu subconscious mind. Ile akili iliyojificha namna inavopokea na hatimaye kumsukuma muhusika kufikia malengo. Na tukaonesha kwamba binadamu anaweza kufikia malengo yake kwa urahisi mujarradi wa kujijengea tu kwamba anaweza. Ndipo lilipoibuka swali lile. Majibu yetu yalikuwa ni kwamba linahitajia darsa na ni lazima tufahamu kitu kinachoitwa smart goals. Al-ahdafu adh-dhakia. Inahitajia tuwe makini kidogo kwa sababu liko technical. Yaani swala la kiufundi kidogo. Sasa tuliuliza maswali ambayo yanaambatana na malengo. Je, inatosha mtu kusema nataka kuwa tajiri akawa na lengo la kuwa tajiri? Lakini asiweke mipaka na umahsusi katika kitu anachotaka kukimiliki. Inatosha? Kwa sababu maana ya smart goal ile S ya kwanza ina maana ya specific. Kwa lugha ya Kiarabu almuhaddadu. Kwamba binadamu anapotaka kuwa na malengo lazima yawe maalumu mahsusi, yasiwe general. Unaposema unataka kuwa tajiri, unapokuwa na malengo ya kuwa tajiri, neno kuwa tajiri liko amun, yani liko general, ni pana linajumuisha vitu vingi. Mtu kumiliki nyumba inaweza ikawa ni kielelezo cha utajiri. Kumiliki ardhi, kumiliki biashara kubwa kubwa, kuwekeza katika makampuni fulani ya biashara, kuwa unamiliki hisa kubwa kubwa katika makampuni fulani. Sasa maana ya kuwa tajiri ni nini? Unaposema nataka kuwa tajiri, unataka kuwa nini? Kumiliki nyumba, kumiliki ardhi, kumiliki nini? Sasa kuwa specific ni kuainisha unachotaka kumiliki. Unaposema nataka kuwa mcha Mungu, ni lengo la kiroho. Lengo zuri, nataka kuwa mcha Mungu. Lakini kuwa mcha Mungu kuna vielelezo vingi. Mtu kufunga kila alhamisi na Ijumaa ni ucha Mungu, na na Jumatatu ni ucha Mungu. Mtu kufunga katika zile siku zinazoitwa al-ayamul bid, siku nyeupe, siku za mbala mwezi. Ni, ni ucha Mungu. Kwenda hija ni ucha Mungu. Kuwa na mahusiano mazuri na binadamu wenzako ni ucha Mungu. Unaposema unataka kuwa mcha Mungu. Lazima uwe muhaddad. Kitu gani unachokitaka katika huo ucha Mungu? mtu anaweza kusema si yote yanatakiwa Suali la msingi ni kwamba kila mmoja linatakiwa liwe na malengo yake Yaani yote yanatakiwa lakini kila mmoja linatakiwa liekewe malengo na utaratibu yani litenganishwe na jingine kama tutakavyoona kwamba lengo lako ni kuhakikisha utafunga kila alhamisi na juma tatu hili ni lengo maalumu peke yake kama unadhamiria jingine vile vile liekee utaratibu mwingine na malengo mengine. 
lakini usizungumze kwa ujumla unataka kuwa mcha Mungu. Unaposema unataka kuwa kuweka akiba kiasi gani? Elfu moja ni akiba, milioni moja ni akiba, milioni kumi ni akiba. Kwa hivyo kuwa specific ni kutaja kwamba unataka kuweka akiba kiasi gani. Sasa utaona kwamba katika kuweka huu utaratibu inamsaidia sana yule muhusika kuweka malengo ambayo yanaweza kutekelezeka. Unaposema kwamba nataka kuboresha afya yangu. Kula matunda ni kuboresha afya. Kula chakula kizuri kilichoshauriwa na, na madaktari ni kuboresha afya. Kupunguza uzito wako ulozidi ni kuboresha afya. Kwa hivyo taja unataka kufanya nini katika kuboresha afya? Kwa mfano nataka kupunguza uzito. Hili ni lengo moja. Ama masala ya kuboresha chakula chako ni jingine hili. Kwa hivyo lazima uwe muhaddad kwa namna hiyo. Vile vile unaweza kusema kwa mfano tulitoa mfano hapa kwamba nataka kuwa na subscribers katika kazi zangu ambazo ninazirusha katika YouTube. Ukiwa na mmoja ni subscriber, ukiwa na elfu moja vile vile ni subscriber. Lazima uainishe wangapi. Kwa hivyo hili ni la kwanza. Kwa hivyo S katika smart ina maana ya specific kwa maana ya muhaddad yani mahsusi, maalumu. Baada ya S kuna M katika smart ambayo maana yake ni measurable. Lazima lengo lako liweze kupimika. Kwa sababu ukiweza kulipima unaweza kusema kwa asilimia ngapi umefaulu. Kama huwezi kulipima hauwezi kujipima kiwango cha ufaulu na mafanikio katika malengo yako. Kwa mfano unaposema nataka kuweka akiba ya milioni moja. Hii ina maana kwamba utakapoweka laki tano unaweza kusema nimefanikiwa kwa asilimia hamsini. Kwa hivyo unaweza ukapima na wataalamu wanasema kwamba lazima ili iwe ni measurable yani qabilun lil qiyasi malengo yanaweza kupimika lazima patumike tarakimu na hasa asilimia unaweza ukapima kwa asilimia kwa hivyo ukisema unataka kuweka milioni moja ukiweka laki tisa utasema nimefanikiwa katika malengo yangu kwa asilimia tisini unaweza ukapima yale malengo yako unaposema nataka kupunguza uzito lazima utaje kilo ngapi unataka kupunguza unataka kupunguza kilo kumi. sasa ukisema unataka kupunguza kilo kumi, ina maana kwamba unaweza kupima sasa malengo yako ukipunguza kilo tano, ukifanikiwa kupunguza kilo tano, utasema nimefanikiwa kwa asilimia hamsini katika malengo yangu kwa hivyo yanapimika shule au hauza au tuseme shule inapokuwa na malengo ikasema kwamba tunataka mwanafunzi wetu afaulu kwa asilimia themanini afaulu somo la hesabu hiyo ni specific afaulu somo la hesabu kwa asilimia themanini asilimia themanini inafanya lile somo lifae kupimwa kwa hivyo akifaulu kwa asilimia stini tunaweza kujua kiwango cha ufaulu wake. Akifaulu kwa asilimia themanini tunasema amefikia asilimia mia moja ya malengo yetu. Sasa ikiwa amefaulu kwa asilimia mia moja tunasema ameruka, amevuka asilimia mia moja ya malengo yetu. Kwa tunaweza kupima lile lengo. Kwa sababu tumeliwekea tarakimu. Tumeliwekea asilimia ya ufaulu. 
Unaposema nataka kumiliki nyumba ya ukubwa fulani. Unapo fikia kiwango cha ukubwa ule utasema ni asilimia moja lakini kama ulikusudia viumba kumi, ukaweza kujenga viumba sita, utasema nimefanikiwa katika malengo yangu kwa asilimia fulani unaposema unataka wewe kuamka usiku kuswali sala za usiku kila mwezi ukiisha mwezi ukagundua kwamba uliweza kuswali swala za usiku katika wiki mbili tu ndani ya mwezi mzima unaweza kupima yale malengo yako kwamba nimefaulu kwa asilimia ngapi kwa hivyo unaweza ukapata msukumo sasa wa kwenda mbele zaidi ufaulu kwa asilimia moja. kwa hivyo lazima malengo yawe yanakubali kupimwa yanapimika kama hayapimiki sio malengo la tatu katika smart ni ile a ambayo maana yake ni achievable qabilun litahqiqi yale malengo yanawezekana kufikiwa na hapa anayeweza kusema haya ni yule muhusika mwenyewe kama hakuna uwezekano wa wewe kulifikia lile lengo haliwi ni lengo ambalo ni smart yani ni hadafu mdhakiki na hapa tulitoa mifano napenda kurudia inapokuwa malengo ya shule shule yako ni kwamba mwanafunzi afaulu masomo ya hesabu kwa katika mtihani wake wa mwisho kwa asilimia themanini ni lengo zuri kwanza liko specific yani ni muhaddad ni mahsusi limetaja somo la hesabu pili linaweza kutekelezeka alinaweza kupimwa kwa sababu umetaja asilimia themanini. tatu je linaweza kutekelezeka yani ni achievable ni qabilun litahqiq pale tunatizama kwamba una vigezo vya kuweza kulifikia ndio tukasema kama shule yako haina madarasa ya kutosha haina walimu wa kutosha haina vitabu vya kutosha huwezi ukasema kwamba lengo hili linatekelezeka wewe mwenyewe huna sifa za kuweza kulifikia sababu mwanafunzi ili afikie ufaulu huo anahitajia mwalimu we huna walimu wa kutosha huna vitabu vya kutosha huna vifaa vya kumsaidia mwanafunzi afaulu tunasema kwamba hili haliwezi kutekelezeka huna uwezo huo ndio lile swali la kwamba mimi nataka kuwa tajiri una uwezo kwa maana ya kwamba una vielelezo vinavyokusaidia kufikia unaposema kwamba mimi nataka kuweka akiba ya milioni moja kila mwezi swali ni kwamba umeajiriwa au umejiajiri kiasi cha kuweza kupata kipato kinachokuruhusu hivyo ikiwa wewe huna kazi ya kuajiriwa wala kujiajiri na uwezo wako kwa mwezi wa kupata matumizi yako hayo tu ya kubangaiza hufikii laki mbili kwa mfano kusema kwamba unataka kuweka milioni moja akiba ya milioni moja kila mwezi hilo lengo sio achievable haliwezi kutekelezeka kwa hivyo unapoweka malengo lazima uyapime kwa vigezo hivi tumefikia cha tatu liweze kuwa na ni mahsusi specific liweze kupimika lakini uwe na uwezo wa kulifikia kulitekeleza na we mwenyewe unaweza kujipima ninaweza au siwezi kwa hivyo hili hii ni nukta ya tatu katika smart kinachofuata ni ile ara ambayo maana yake ni realistic yani kwa lugha ya kiarabu tunasema ni hadafu waqii 
Yani ni lengo lenye uhalisia. Uhalisia kwa maana ya kwamba sio muhali, sio mustahili kutekelezeka. Yani inapokuwa lengo lako ni kupendwa na watu wote. Nina lengo, lengo langu nataka nipendwe na watu wote. Hili linawezekana? Lina uhalisia. Kuna mtu ambaye anaweza kuishi na watu, watu wote wakampenda. Inawezekana? Hata awe mwema kiasi gani kama bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawezi kupendwa na watu wote. Kwa hivyo tunasema lengo hili sio realistic. Sio wake. Unapoamua kufuga ya kuku, kuna wengi wamefuga ya kuku. Kwa nini wewe unashindwa? Pia unaweza na wewe kufuga kuku. La msingi tu ni kwamba ili uweze kufuga ya kuku lazima uwe na utaalamu, si ndio? Wa ufugaji wa kuku. Kwa sababu ni taaluma sasa hivi, la sivyo kuku wako watakufa kila siku. Kwa hivyo ile taaluma inakufanya wewe ili lengo la nne tulosema ambalo ni achievable. Kwa sababu nina taaluma nasema ninaweza kulitekeleza. Na hapa nataka tutofautishe baina ya achievable na realistic. Kwamba kuwa ni kabilun litahqiqi linawezekana inakuhusu wewe binafsi. Unaweza kulitekeleza? Una viwango vinavyokuruhusu kulifikia? Mimi nataka kufuga kuku sina utaalamu wa kufuga kuku. Wale kuku watakufa kila siku. Tunasema sio kabili litahqiq. Naweza kwenda kujifunza ufugaji wa kuku likawa ni achievable. Nikawa naweza sasa kulitekeleza. Lakini masala ya realistic hayakuhusu wewe binafsi, yanahusu jambo lile linawezekana kiujumla au ni jambo muhali ndio akasema talabul muhali muhalu kutafuta jambo ambalo ni muhali ni muhali yani aliwezekani kufikiwa kwa hivyo lazima liwe realistic liwe ni waqi liwe linawezekana kutekelezeka la mwisho ni t ambayo maana yake ni timely au time bounded lazima liwe katika itarun zamaniyo usiweke malengo ambayo hayana muda maalum wewe unataka kupunguza uzito ndani ya muda gani miaka ishirini? si lengo sawa sawa kwa hivyo lazima ujieke muda unataka kuweka akiba ya kiasi fulani kwa muda gani Kwa hivyo jeke muda. Nataka shule yangu ifaulishe watoto katika masomo gani kwa muda gani? Ndio maana tukasema katika mtihani wa mwisho wa mwaka. Mtihani wa mwisho wa mwaka ni muda, ni kipindi ambacho umekiweka cha kufikia yale malengo yako. Kwa hivyo weka mipaka ya muda katika malengo uliyodhamiria. Akiba utaiweka kwa muda gani? kwa kipindi gani sasa baada ya hapo tuhamie katika jambo ambalo ni muhimu sana katika utekelezaji wa haya malengo wataalamu wamesema malengo yana muda maalum kuna malengo ambayo yanaitwa ni malengo ya muda mfupi malengo ya muda mfupi na muda mfupi huu umeitwa ni saa moja mpaka miezi sita mpaka ndani ya miezi sita. Haya ni mengi, ni yale ambayo unaweza kupima kwamba yanatekelezeka ndani ya muda gani. Unataka kujifunza lugha. Inawezekana ndani ya, ya miezi sita ukaipata lugha na ile misingi yake. Ukidhamiria ukikusudia inawezekana. Kupunguza uzito, lengo la kiafya unaweza. Tutakuja kuona mwishoni malengo ya maisha hasa katika Uislamu unapozungumza kuswali swala ya wajibu 
si malengo ambayo unayawekea kipindi maalum hili tutaliona mwishoni lakini unapozungumzia sunna mambo ya ziada Imam Ali anasema al khairu ada wa sharru ada kufanya mambo ya khairi ni mazoea na kufanya mambo ya shari ni mazoea fa'awidu anfusakum ala al khairi zizoesheni nafsi zenu kufanya mambo ya khairi kwa nini tuzizoeshe kwa sababu utakapozoea itakuwa ni sehemu katika maisha yako sasa kipindi cha miezi sita ni kingi sana mtu kuzoea jambo la kheri kusema mimi kuanzia sasa hivi sitaki kusengenya ukaamua kujizuia kusengenya kabla hujafikisha miezi sita itakuwa ni sehemu katika mazoea yako kiasi kwamba utakaposengenya mara moja utahisi umefanya jambo kubwa umeamua wewe kwa mfano unataka kuswali swala za usiku ukifululiza kipindi chini ya miezi sita inatosha kuwa ni ada sio ada tu ile subconscious mind yako inapokea moja kwa moja kiasi kwamba ukifika ule muda huhitaji wewe saa ikuamshe si wanasema kwamba subconscious mind inafanya kazi mtu anapolala yenyewe ndio wanafanya kazi kwa hivyo uta, uta, utakuta kwamba hata ukichelewa kulala ukifika ule muda wako kwa sababu ya kuzoea utaamka bila kuamshwa utaiswali ile swala unapoamua kufunga kila alhamisi na jumatatu hauhitaji miezi sita ili uwe umezoea unahitaji muda mfupi tu unapoamua kusoma Qur'ani kila siku japo aya hamsini kama ilivyotajwa katika riwaya huhitaji miezi sita kuzoea na utakapoacha utahisi upungufu fulani kama vile kuacha swala ambapo leo hii we huwezi kuacha swala sasa wataalamu wasiokuwa waislamu malengo ya muda mfupi wameyaekea lisali moja mpaka miezi sita na tukasema kupunguza uzito kujifunza lugha kujifunza kompyuta kujenga uhusiano mzuri na watu kujenga uhusiano mzuri na familia haya malengo yako ndani ya lisali moja na miezi sita unaweza ukayapata haya ukayafikia malengo yako na yakao ni sehemu katika maisha yako lakini jingine ni malengo ya muda wakati ambayo ni ya miezi sita mpaka miaka mitano ningependa kama kawaida yetu tuishie hapa ndani ya nusu saa darasa yetu imekwisha tukomee hapa kama kutakuwa na swali tunaweza kuuliza na kesho insha Allah tutaendelea hapa tulipokomea nasalullaha alauna wa tawfiq lima yuhibbuhu wa yardah innahu waliyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin